বলছি কি যে শুনছি নিজে ঘটছে কি সব চারপাশে ভাবছি অনেক হচ্ছে তা কি থাকছি আবার কার সাথে এইটা ভালো ওইটা মানা চলছে আজ চলবে কাল এসবই টক মিষ্টি ঝাল আমি তখন অনেক ছোট একটা মঞ্চে গান করছিলাম হঠাৎ করে দর্শকের ভেতর থেকে একজন চলে আসলো তার হাতে একটা লাঠি ঘাবড়ে গেলাম আমি আমি বললাম আপনি আমাকে মারবেন নাকি বললো না না তোকে মারব না তুই গান কর আমি আবার গান করছিলাম হঠাৎ করে লোকটা আবার তেরে আসলো আমি বললাম আমাকে মারবেন নাকি বললো না না মারবো না তুই গান কর একটু পর ভয় নিয়ে বললাম আপনি নিশ্চয়ই আমাকে মারবেন বললো না আমি তোকে মারবো না আমি মারবো তাকে যে তোকে এখানে নিয়ে আসছে সেই দিন সেই দিন কষ্টে আমার রোগ ভেঙে গিয়েছিল কিন্তু আমার বাবা আমাকে বলছিল রনি যত বিপদ আসুক কখনো গান ছাড়িস না আমি বাবার কথা রেখেছি কণ্ঠ থেকে গান ছাড়লেও গান কখনো ছাড়িনি সমস্যা শুধু একটাই আমি যখন গান হাতে ধরি তখন সবাই আমাকে বুলেট দেয় আর আমি যখন গান ধরি বাড়ি হল আমাকে তুলেট দেয় প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আজকে আমরা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবো সবাইকে ওয়েলকাম আজকের শোতে টক মিষ্টি ঝালে আজকে কথা বলবো সঙ্গীত নিয়ে আচ্ছা কখনো কি ভেবেছেন সঙ্গীত আসলে কি আমি খুব সহজে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কখনো কণ্ঠ বা কণ্ঠ হইতে অধিক প্রাধান্য পাইয়া নানাবিধ যন্ত্র হইতে নিঃসৃত কোনো ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি যখন শ্রবণের নিমিত্ত ব্যাখি রাখিয়া যদি দর্শনের নিমিত্তে বাজারে আবর্তিত হয় আবির্ভূত হয় তাহলে ইউটিউব ভিউয়ের মানদণ্ডের বিচারে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অবস্থুগত এই অপরাধীকেই বলে সঙ্গে কত সহজে আমি বলে ফেললাম নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেছেন আবার বক বক শুনে যারা বিরক্ত তাদের জন্য নিয়ে আসছে এবার টক বক সেগমেন্ট আর এই সেগমেন্টে আসছে টক বগে তরুণী কর্ণিয়া কিভাবে ডাকবো কণ্ঠ শিল্পী নাকি কণ্ঠ সুন্দরী কণ্ঠশিল্পী অবশ্যই অবশ্যই কণ্ঠশিল্পী তো কণ্ঠশিল্পীর কাছে প্রথমে জানতে চাইবো টক মিষ্টি ঝাল কোনটা পছন্দ ঝাল ঝাল ওকে তাহলে আমি একটা যেটা বলতে চাই যে এটা কোটি পতি হবে না আপনার ক্ষেত্রে কোটি পত্নী হওয়া উচিত মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই আপনার গান কখনো ভাইরাল হয়েছে আপনার অনেক গান শুনেছি এবং ইউটিউবে তো মানে আপনার গানের অনেক ভিউয়ার্স কোনটা আপনার মনে হয় গান কি দেখার বিষয় না শোনার বিষয়ে গান তো শোনার বিষয় প্রথমে গান যদি ভালো লাগে তারপরে কিন্তু এখন মানে ভিডিও করা হচ্ছে অবশ্যই কিন্তু আমি আপনাকে বলে রাখি আমার আঙ্কেল আছেন একজন তিনি আপনার গান শোনেন হতে পারে না আপনার আসলে রাগ করবে কি জানি না উনি আসলে কারো গানই শোনেন না উনি আসলে কানেই শোনেন না কম শোনেন ভেরি ব্যাড বয় তুমি কিন্তু তিনি কিন্তু একটা গানের বিচারক হিসেবে ছিলেন গানের রিয়েলিটি মানে কানে শুনে না তারপরে গানের বিচারক তিনি আমাকে তো তাই বললেন আমি বললাম যে গানের রিয়েলিটি শোতে তুমি কিভাবে বিচারক বলে এখন তো গান আসলে দেখার বিষয় আমি আসলে দেখে দেখে বলি কস্টিউম ঠিক আছে কিনা এটা ঠিক আছে কিনা ওকে দেখতে তত দারুণ লাগছে আপনার কণ্ঠে পাওয়ার কতটুকু 
আমার তো অনেক পাওয়ার শুনতে চাও আচ্ছা অনেক আমি বক বক করলাম গানে স্টক কি একটু খোলা যাবে মানে কি গান শুনবা তুমি হ্যাঁ একটু শুনতে চাই ওকে জানি না তো কে করে তো কে বোঝায় ভালোবাসা বলে কি আর বোঝানো যায় এত কাছে আছে তো বোমানে না হৃদয় যত ভালোবাসি তোর কমে মনে হয় হতে পারিস তুই বন্ধু আমার বাসব ভালো তোকে করে উচার তোর মতো কিছু লাগে না ভালো অনুভবে তুই সুখেরি আলো তোকে নিয়ে মনে আমার জাগে সঙ্গ যত ভালোবাসি তোর কমি মনে হয় অসাধারণ সত্যি করে বলেন তো আপনার কখনো পা ব্যথা করেন আপনার পা ব্যথা করে কিনা আমি গান শুনছিলাম এবং আমি দেখছিলাম যে আমার মনের মধ্যে আপনি কেমন ছুটাছুটি করছেন তো অনেক ছেলের মনের মধ্যে আপনি হয়তো ছুটাছুটি করে আপনার পা ব্যথা করে কখনো আপনি এভাবে ভেবে দেখেন আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করেছেন যে আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন গান কিন্তু বাস্তু যে বড় রেকর্ড প্লেতে এরপরে গান আসলো সিডিতে তারপরে গান আস্তে আস্তে এখন মোবাইলে একেবারে মেমোরি কার্ড তো দেখেন আপনি বড় হচ্ছেন আর গান এরকম ছোট হয়ে যাচ্ছে গান আসলে আর কত ছোট হবে আমি তোমার কথা এখন অ্যান্সার করতে পারছি না মানে গান আসলে তো ছোট না এখন পুরো দেশটা মানে এত ডিজিটাল ওয়াইজ হয়ে গেছে যে সব কিছু খুব অল্পতে পেয়ে যাচ্ছে মানুষ আর মনে আছে যে একটা গান পছন্দ হলে আমি একটা ক্যাসেট কিনে নিয়ে আসছি পুরো ওখানে অনেকগুলো গান কিন্তু মানুষ করতো ঠিক আছে এখন কি করে সবাই একটা করে গান করছে এবং সেটা ভিডিও করছে এবং ইউটিউবে ছেড়ে দিচ্ছে চ্যানেলগুলোতে দিয়ে যাচ্ছে যাতে দর্শকদের সরাসরি দর্শকরা গানটা শুনতে পারে এবং দেখতে পারে এই প্রোগ্রামের জন্য আপনাকে সহজেই আমি পেয়ে গেছি আপনি বাদ দিয়ে আমি অনেককে ফোন করেছি তারা ব্যস্ত প্রোগ্রাম নিয়ে গান দিয়ে তারপরে তুমি কি বলতে যাচ্ছ আমার কি কোনো কাজ কাম নাই আমি কি এখানে চলে আসছি মানে আমি কি বেকার না না মানে আপনার বক বক শুনে কিংবা আপনার হাসি শুনে মানে যে অবস্থা এই হাসিতে আমাদের লাইটটাকে ফিউজ হয়ে যায়নি লালবাতি হতে পারত যাও হয়নি লালবাতি যেহেতু জ্বলেছে আমাদেরকে একটু থামতে হবে প্রিয় দর্শক আপনার টক বক শুনছিলেন কিন্তু আপনাদেরকে আর বিরক্ত করতে চাই না কিছুক্ষণ পরে মিষ্টি কিছু নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব আবার হবে তো দেখা এ সেগমেন্ট শেষ সেগমেন্ট নয় তো আমি তুমি আমি তুমি আমি তুমি আমি তুমি আমি তুমি তুমি আমি আমি তুমি তুমি আমি তুমি আমি আমি তুমি তুমি আমি আমরা না আমরা এই অনুষ্ঠানের আমার তোমার বেরিয়ার ভেদ করে এই টক মিষ্টি ঝালের মজা আসছে ক উ আ কমর উদ্দিন আর মান ওয়েলকাম ওয়েলকাম আমাদের টক মিষ্টি ঝালের স্যার আমি অনেক ভালো আছি না আমাদের আমি ওকে দেখি মাঝে মধ্যে প্রায় সময় দেখা হয় মানে কি তোমাকে তোমার সাথে সাথে আমার প্রায়ই দেখা হয় হ্যাঁ দেখাই তো হয় এবং আরমান ভাই আপনি শুরুতে বললেন যে কেমন আছি আমি আমি এতক্ষণ তো ভালোই ছিলাম তো আপনি এসছেন এখন দেখা যায় না না আমি আসছি খুব ভালো আমি কোথায় বসবো বসে ওখানে একবারে আপনার জন্য আপনি যেহেতু মিষ্টি নিয়ে আসছেন সেজন্য অতিথির জন্য একটা ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবচেয়ে ভালো আসো বাবা বাবা তো আমরা আজকে কথা বলছিলাম সংগীত নিয়ে তো এই বিষয়ে যদি আপনার যদি মিষ্টির হাড়িটা খোলা যায় তোমরা সবাই জানো যে আমি একটা রিয়েলিটি শোতে কমেডি পারফর্ম করতাম হাসানোটা ছিল আমার দায়িত্ব তো প্রথম যখন যাই তখন আমাকে বলা হয়েছিল এমন কিছু বলতে হবে যাতে লোকজন হাসে আমি বললাম যে আমি তো গান ছাড়া কিছু পারি না ও তাতেই চলবে আপনি গান করেন লোকজন এমনিতে হাসবে কোন লেভেলের শিল্পী ক্রিকেট খেলার স্টেডিয়ামে যখন যাই তখন তিন ধরনের গান হয় 
প্রথম তোমার কোন গানটা মনে পড়ছে বেশ 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 এবং পরবর্তীতে যখন আমাদের টাইগাররা যখন চার ছয় মারে তখন আমরা উৎসাহ দেওয়ার জন্য আরেক ধরনের গান করি উস্তাদের নাম কি আমিও ছোটবেলা থেকে উস্তাদের কাছে গান শিখেছি আমিও উস্তাদের নাম বলার আগে কানে হাত দি এবং এই কারণে দি ছোটবেলা থেকে এত বেশি থাপ্পড় খাইছি উনার নাম বলার আগে আমার গালে হাত চলে এক্ষেত্রে জানি নাকি আমার উস্তাদ হচ্ছে ইউটিউব খুব মনের কষ্ট নিয়ে বলছে উস্তাদ আমার এই গলা কি কোনো কাজে আসবে না উস্তাদ বলতে আসবে না কেন অবশ্যই আসবে হোক আসবে কোন দিন যেদিন তোর বাড়িতে আগুন লাগবে সেদিন চিৎকার করার জন্য আপনার গান কিন্তু বাজানো হয় কারণ আপনার গান শুনলে ওদের চুল খারাপ হয়ে যায় কারণ ছোটবেলায় মামারে এমন ভাবে টিকা দিছে বড় হয়ে যাতে প্রতিবন্ধী না আপনি তো অনেক গান করেন এক ভাই আছে যিনি ধারণা ছিল প্রথমে যে শিল্পীদের মধ্যে মেয়ে শিল্পীরা সবচেয়ে বেশি পয়সা কামায় অনেক টাকা কামায় তারা হ্যাঁ তো ওনার খুব ইচ্ছা ছিল যে এরকম একটা শিল্পী বিয়ে করবে উনি শিল্পপতি হয়ে যাবে ভাগ্যের কি নির্মম পরিহার সবার তো আর সবসময় একই রকম বাজার যায় না উনি বিয়ে করেছিলেন এক শিল্পীকে তো ওনার এখন বাজারের ভ্যালুটা খুব কম ওনার গান কেউ শুনে না এখন আচ্ছা তো উনি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি মন খারাপ কেন আপনি এভাবে রিয়েক্ট করছেন কেন বলে যে দেখো চাইছিলাম শিল্পপতি হওয়ার জন্য এখন শেষ পর্যন্ত শিল্পীর প্রতি হয়ে সারা জীবন শিল্পীর প্রতি হিসেবে এই জন্যই নিজের যোগ্যতায় নিজেকে ইয়ে করতে হয় তিনি এবার এবার আমি জানতে চাই যে কেমন লাগলো এই মিষ্টি ভালো 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 করে ভালো বলতে হবে তাহলে দর্শক বিশ্বাস করবে অনেক ভালো প্রিয় দর্শক দেখতেই পারলেন যে তার অনেক ভালো লেগেছে আপনাদের মাঝে কারো যদি ভালো না লেগে থাকে তাহলে তিনি চলে আসুন আমাদের মঞ্চে সামনা সামনে এসে বলে যান যে ভালো লাগেনি আর যাদের সৎ সাহস আছে এই মঞ্চে মিষ্টির হাড়ি নিয়ে আসতে চান তাহলে তারা তাদের চোখস বা মজার ভিডিও পারফরমেন্স আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন আমাদেরকে পাঠানোর ঠিকানা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিভি ডট মিষ্টি ঝাল আর আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন টিএমজে অ্যাট বাংলাভিশন ডট টিভি মিষ্টির হাড়ি শেষ একেবারে এবার একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ঝালাই করবার জন্য ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবার আপনাদেরকে স্বাগতম টক মিষ্টি ঝালের এবারের পর্ব ঝালাই কর্ণিয়া ঝালাইয়ের জন্য প্রস্তুত ওকে অনেক প্রশ্ন এসছে ফেসবুকের মাধ্যমে যারা জেনেছিল যে এই পর্বে গেস্ট থাকবে কর্ণিয়া তো তাদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে বাছাই কিন্তু কিছু প্রশ্ন করছে নেত্রকোনা থেকে প্রশ্ন করেছে নয়ন কর্ণিয়া জনগণের কাছে বেশ জনপ্রিয় এই জনপ্রিয়তার পেছনে কর্ণিয়ার কণ্ঠ আর সৌন্দর্য কোনটার ভূমিকা বেশি আমি তো অবভিয়াসলি বলবো কণ্ঠ ভুলের খেসারত এটা নিশ্চয়ই ফেক আইডি উনি প্রশ্ন করেছেন আপনার গাওয়া ব্যয়বহুল মিউজিক ভিডিও হিরো
একটা তামিল গানের নকল এটা জানার সত্ত্বেও আপনি কেন গানটা গাইলেন না বেসিক্যালি যখন এই গানটা আমি ফেসবুকে আপ করে দিয়েছি তারপরে আমি জানতে পারি যে এটা একটা তামিল মিউজিক ভিডিও ছিল বাট এর আগে যদি আমি জানতাম অবভিয়াসলি আমি এত কষ্ট করে এটা আমার প্রথম মিউজিক ভিডিও যেহেতু ছিল তো ওইটা আমার খুব আদরের মানে প্রথম বাচ্চা যে যেমন আদরের থাকে না ওইটা আমার খুব আদরের একটা গান ছিল বাট ওইটা আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি এরপরে আপনি কি পদক্ষেপ নেন অবভিয়াসলি গানটা কারো গান কি না বা এরকম রিলেটেড কোনো গান আছে কি না সেগুলো সব কিছু যাচাই বাছাই করে ওরকম কোনো মিউজিক কম্পোজারদেরকে কাছে আমি গান দিয়েছিলাম তালুকদার গিয়ে প্রশ্ন করেছেন যে আমরা দেখেছি আপনার মিউজিক ভিডিওগুলোতে আপনি নিজেই গায়িকা নায়িকা সব হওয়ার চেষ্টা করেছেন কেন এটিকে অন্যরা করছে বলে না যেহেতু আমি একটা গানের মানুষ গানের তাল ছন্দ সব কিছুই মোটামুটি আমার ভেতরে আছে সো গানটা যদি একটু জমজমাট হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাবে আমি একটু মানে একটু পারফর্ম করতেই পারবো সো দ্যাটস ওয়াই আমি আমার গানগুলোতে আমি নিজেই পারফর্ম করে থাকি নর্মালি সম্রাট বাহাদুর নামে একজন প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্নটি বলছি একটা মিউজিক ভিডিওকে ভাইরাল করতে কি প্রয়োজন মিউজিক নাকি ভিডিও দুটোই দুটোই প্রয়োজন মিউজিক যদি ভালোভাবে গাওয়া যায় সেটাও ভাইরাল হয় খারাপ ভাবে গেলে সেটাও ভাইরাল হয় ভিডিও যদি ভালো হয় সেটাও ভাইরাল হয় খারাপ গেলে সেটাও ভাইরাল হয় আমি কেন গান গাবো সে গাবে উল্টা এবং কি গানটা গাবে আমি সেটা বলে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনার কি এখন নিয়ম করে রেওয়াজ হয় নাকি কেওয়াজি হয় না আমার রেওয়াজ হয় রেওয়াজ ছাড়া তো আমি স্টেজে পারফর্ম করতে পারবো না তাই না সবকিছুর একটা প্রিপারেশন থাকে প্র্যাকটিস হয় ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় যে এই শুটিং শেষে আমি একটু পরে যে প্র্যাকটিসে যাব একজন সাধারণ শ্রোতা দর্শক হিসেবে শিল্পী কর্নিয়াকে আপনি দশে কত নাম্বার দেবেন বেশি না চার পাঁচ সত্যি কথা বলতে আমার এক্সপেকটেশন অনেক বেশি আমি যদি আরও ভালো করে প্র্যাকটিস করতাম বা আরও ভালো কিছু আইডিয়া ইয়ে করতাম সব কিছু মিলে তাহলে আমি আরও বেটার কিছু করতে পারতাম এবার ঝালাইয়ের সর্বশেষ প্রশ্ন করব যে আপনার গাওয়া সবচেয়ে খারাপ গান কোনটি আমি খারাপ গান গাই না ইনফ্যাক্ট আমি গানগুলো ফার্স্টে শুনি শোনার পর ভালো লাগবে তারপরে গানগুলো করি জানি না কর্নিয়াকে কতটুকু ঝালাই করতে পারলাম কি মনে হয় কম কারণ যা হোক যেটুকু ঝালাই হলো তা তো হলোই প্রিয় দর্শক এবার এই সঙ্গীত নিয়ে আমাদের ঝালাই বাজ কি বলছে একটি বিশেষ পরামর্শ আপনার শখের বসে কিনে আনা তবলাগুলো আপনি ততদিন পর্যন্তই নিশ্চিন্তে যখন তখন বাজাতে পারবেন যতদিন পর্যন্ত আপনার পাশের বাড়ির লোকটা একটা বন্দুক কিনে না আনে গান এমন এক মাধ্যম যেটা দিয়ে অসংখ্য হৃদয়কে স্পর্শ করা সম্ভব অসংখ্য কালজয়ী বাংলা গান যেমনটা করে আসছে যুগের পর যুগ ধরে কিন্তু এই হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া কিছু কিছু গান অনেকটাই যেন বখে যাওয়া সন্তানের মতো জনক কিংবা জননীর তোয়াক্কা না করে অগ্রসর হয়েছে নিজের মর্জি মতো একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খোলাসা করার আগে একটা তথ্য দিতে চাই বিশ্বের তেতাল্লিশটি বাক ও বিমূর্ত ঐতিহ্য চিহ্নিত করতে গিয়ে জাতিসংখ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো দু সালে বাংলাদেশের বাউল গানকে অসাধারণ সৃষ্টি বলে আখ্যা দিয়ে এটিকে বিশ্ব সভ্যতার সম্পদ বলে ঘোষণা দিয়েছে এবং বাউল গানকে ইন্টাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজের তালিকাভুক্ত করেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এতটা মুগ্ধতার পরিচয় দেওয়া আমাদের অহংকার এমন অনেক বাউল গান বা লোকগান আছে যেগুলো সবার মুখে মুখে গানগুলোকে আমরা বেশ ভালোভাবে চিনি কিন্তু সেগুলোর গীতিকার কিংবা সুরকার কে জানি না জানার চেষ্টাও হয়তো করি না অনেকেই ব্যাপারটা কি আপনার কাছে খুব সাধারণ বলে মনে হচ্ছে তাহলে আপনাকেই বলছি ধরুন আপনি একটি অসাধারণ বাউল গান কিংবা অন্য কোনো মৌলিক গানের জন্ম দিয়েছেন কিছুদিন পর অন্যের কণ্ঠে কিংবা অন্যের স্টুডিওর প্রযুক্তিতে ভর করে আপনার গানটা জায়গা করে নিয়েছে মিউজিক লিস্টের টপ চার্টে বছরের সেরা আয় করা গানের তালিকায় আপনার গান শীর্ষে কি ব্যাপারটা শুনে খুশিতে মনটা ভরে উঠছে কিন্তু হয়তো আপনার জীবনটা কাটছে ওই মুহূর্তে চরম অসহায়ত্বে জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে মুমূর্ষ অবস্থায় যখন চিকিৎসার জন্য আপনার প্রয়োজন অনেক অনেক টাকা তখন হয়তো 
টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় চিরতরে বিদায় নিতে হবে আপনাকে আর সেই চরম সময়ে আপনার বাড়ির ভাঙা ঘর থেকে অনেক দূরে শহরের কোন এক আলিশান বাড়ির কোটি টাকার আনন্দ উৎসবে ফুল ভলিউমে বাচ্চে আপনারই গান হ্যাঁ আপনারই গান কেমন লাগবে তখন সুরের মূর্ছনায় কান আর মনকে ভাসিয়ে দেবার পাশাপাশি বিষয়টা নিয়ে ভাবুন একবার উত্তর হয়তো পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যেতে পারেন কি করণীয় সেটাও করণীয়া ঝালাই বাস্তু খুব সহজ ভাষায় সমস্ত বিষয় তুলে ধরল এ বিষয়ে আপনি কি বলতে চান একটু অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যাদের গান করছি অর্থাৎ গানের পেছনে যারা আছেন লিরিক টিউন মিউজিক যারা করছেন অ্যাটলিস্ট তাদের নামটা আমরা সব সময় একটু বলার চেষ্টা করব আর এই একটু বলার কারণে হয়তো বা আমাদেরকে যেমন দর্শকরা ইজিলি দেখতে পাচ্ছে জানতে পারছে তাদের হয়তো বা আমরা জানতে পারছি না তো ছোট্ট করে একটু আমরা যদি তাদের নামটা বলতে পারি অ্যাটলিস্ট তাদের হয়তো বা একটু হলে ভালো লাগবে এবং তারা আরও সুন্দর সুন্দর গান আমাদেরকে হয়তো বা উপহার দেবেন তো আজকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য প্রিয় দর্শক টক মিষ্টি ঝালের সঙ্গে দেখা হবে আগামী পর্বে এরকম টক মিষ্টি ঝালের নতুন রেসিপি নিয়ে নতুন সমস্যা নিয়ে নতুন গেস্টকে নিয়ে হাজির হবো আপনাদের সামনে আপাতত গুড বাই মিষ্টি ঝাল